Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Давир, фамилия моя Шакиржан. Особо приветствую из-за подписчиков своего канала на YouTube, потому что целевой аудиторией моих видеороликов эзотерического направления являются брахманы, то бишь представители четвертой касты. Потому что только брахманы могут понять глубинный смысл моих эзотерических лекций и тех моих видеороликов, где мы рассматриваем аспекты, нюансы и тонкости процессов, происходящих на тонких планах. И в этой связи мы продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. И есть такой термин, как будто. Слово известное. И деятели восточной эзотерики рассматривать будут таким образом. Будда. Будда – это не бог, а человек завершивший жизненный цикл, преуспевший в преодолении кармы и готовы к переходу на иные уровни бытия. Будда свободен от таков плоти. Того, кого чаще всего называют этим именем, на самом деле звали Сидхарта Гаутама. Он был принцем и жил в Индии около двух с половиной тысяч лет назад. В поисках просветления он отрекся от всего, чем владел, и достиг нирваны. Нирвана не означает, что все превращаются в пустоту, хотя это слово часто переводят так. В словаре это понятие приводится на букву «Н». Каждый из нас должен стремиться стать Буддой, достичь того возвышенного состояния. Но это совсем не значит стать Богом. Люди на Западе часто приходят в замешательство, услышав фразу «тысяча Будд». Они думают, что речь идет по меньшей мере о тысяче богов, что, конечно же, звучит как чья-то бредовая фантазия. Будда – это состояние сознания. Его может достичь каждый, независимо от положения, которое он занимает в жизни. Принц и мусорщик могут быть одинаково чистыми и праведными. Здесь на земле мы подобны актерам на сцене. Нам аплодируют и задают вопросы, которые являются лучшим содействием в изучении того, что мы можем и что мы должны изучить. Выражение «тысячи Будд» подразумевает, что каждый может достичь состояния Будды тысячу разных путей. Почему тысячу? Представьте себе маленького мальчика, который говорит у моего папы миллион долларов. Тысяча или миллион в данном случае это просто словесный оборот. Будда – это символ, а не идол. Изображение исторического Будды – это напоминание о том, кем мы можем стать, если захотим и приложим усилия для того, чтобы этого достичь. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин Будда. Это слово широко известно и часто его трактуют как религию. Да? Но это нужно для понимания. Вот смысла вот э, тех или иных терминов восточной эзотерики. На этом до свидания, до новых встреч.